வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் வந்து நிறையா பேர் ரசித்து பார்த்துட்ருக்காங்க நிறையா பதில்களெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு நண்பர் வந்து பதிவிட்டு இருந்தார் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி வந்து நீங்களே உங்களுடைய சைட்டில் உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இலவசமாக பண்ணி தரலாம்ல அப் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி மட்டும் அல்லாமல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டி டேங்க் இருக்குது செப்டி டேங்க்கை வந்து பல இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காங்கிரீட் வால்லையும் பிரிக் வால்லையும் பண்ணி உள்ளே வந்து ஹோல்ஸ் எல்லாம் விடாமல் பிளாஸ்டிங் பண்ணி தண்ணி அதாவது லெட்டின்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி வந்து அதுக்குள்ளேயே டம்ப் ஆகிற மாதிரியும் அது நிறைஞ்ச பிறகால் அதை க்ளீன் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போகிற மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க சோக் பிட் அப்படிங்கிற மெத்தடில் வந்து யாருமே அதை பயன் போடுறதும் கிடையாது பண்ணுறதும் கிடையாது அப்படி சோக் பிட்டு போட்டால் தண் கசடெல்லாம் கீழே ஃபில்டர் ஆகிட்டு தண்ணி மட்டும் மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து அந்த செப்டி டேங்கை க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது இது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்புறம் வந்து சமையல் கட்டிலிருந்து வரக்கூடிய பாத்திரம் கழுவுகிற தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி பாத்ரூம் தண்ணி இதெல்லாம் வந்து வெளிப்பக்கமாக சாக்கடையில் கொண்டு போய் விட்டு அது சாக்கடையிலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு பதிலாக அதையும் ஒரு சொப்பிட்டை போட்டு மண்ணுக்குள்ளேயே விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வந்து அதிகமாகும் அந் இன்னும் கூட வந்து மண்ணுக்குள்ளே தண்ணியை விடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணியை பயன்படுத்தி பயன் இன்னொரு முறை பயன்படுத்தினா இன்னும் கூட நல்லாயிருக்கும் செடிகளெல்லாம் வச்சுருக்காங்க வீட்டில் சுற்றி கார்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கார்டனுக்கு வந்து அந்த நம்மளுடைய கழிவு தண்ணியை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செடிகளும் வளரும் அதெல்லாம அந்த தண்ணினால மண்ணு நிலத்தடி நீர் மட்டமும் அதிகமாகும் ஸோ வந்து தண்ணியை சாக்கடையில் விட்டு அந்த சாக்கடை வந்து தெருவோரத்தில் போய் கொசுவெல்லாம் உற்பத்தி ஆகி டெங்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்ததுக்கு பதிலாக அதே தண்ணியை மண்ணுக்களை விடும்போது இந்த ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்விரான்மெண்ட்டில் பல்லுயிர் பெருக்கத்துக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் இந்த தண்ணீர் வந்து நம்ம அது அதை வந்து கழிவுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி வந்து அது கழிவு இல்லை அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தங்கமான பொருளுக்கு அந்த கழிவுன்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கழிவு பொருளில் இருந்து தான் உரம் தயாரிச்சிட்ருக்காங்க டிச்சு தண்ணி நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய சமையல் கட் சமையல் செய்தது போக இருக்கக்கூடிய காய்கறி கழிவு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உரம் தயாரிச்சிட்ருக்கு நம்ம நம்மளுடைய வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை அங்கேயே வந்து மக்க வச்சு அதை உரமாக மாற்றி நம்ம வீட்டில் மாடி தோட்டம் போடலாம் வீட்டு வாசலில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் செடிகளை வச்சு அந்த செடிகள் மூலிமா நம்மளோட சின்ன சின்ன பலன்களை நம்மளே பயன்படுத்திக்க முடியும் குப்பை தொட்டின்னு சொல்லி நம்ம வெளியே போட போட நம்மளுடைய ஊர் வந்து ரொம்ப மாசு அடைஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு நீங்கள் வீட்டிலேருந்து போடக்கூடிய குப்பை உங்கள் வீட்டிலையே அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை பதப்படுத்தி உரமாக மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அதை கொண்டு போய் வெளியே போடும் பொழுது ஊரில் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல குப்பை தொட்டியை போடும்போது வந்து அது குப்பை மேடாகி அந்த ஏரியா பக்கம் போனாவே ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வருது ஆக்சுவலி அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம போகவே வேண்டாம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குப்பையை நம்மளே பதப்படுத்தி அதை உரமாக மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இது ஒன்று இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ டிச்சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவை அப்படி ரீ மறுசுழற்சி பயன்பட் பண்ணி அதை உபயோகப்படுத்துறது இது எல்லாமே வந்து ஐடியாலஜி எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் அதை பற்றியான விள விழிப்புணர்வையும் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்துட்ருக்கோம் தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்டில் இதை வந்து ஒரு அஜந்தாவாக வச்சு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளுடைய நண்பர் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு பயோ கேஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு செப்டி டேங்கில் செப்டி டேங்கில் சமையல் கட்டிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளையும் அந்த செப்டி டேங்குக்குள்ளேயே போகிற மாதிரி பண்ணி அதிலிருந்து வந்து மீத்தேனை எடுத்து நம்மளுடைய அடுப்பு எரிக்கிறதுக்கு அதாவது வீட்டோட அடுப்பு எரிக்கிறதுக்கு வந்து டாய்லெட்டோட செப்டி டேங்கிலிருந்தும் கேஸ் எடுத்து பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி வச்சு பண்ணி கொடுத்துட்டும் இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு கழிவுங்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது நம்ம கவர்மெண்ட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு
ஆனா நம்ம வந்து நிலத்துல இருந்து திரும்ப நம்ம ஓட்ட போட்டு அதெல்லாம் எடுத்து பண்றத விட நம்ம கிட்ட இருக்கிறத பண்ணனாலே வந்து நம்மளுடைய தன்னிறைவு அடைஞ்சிருவோம் நம்ம அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம வெளியில இருந்து இறக்குமதி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சே நம்ம மறுசுழற்சியில உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் ஒரு கான்செப்ட் செலவீனம் குறையுதுங்க ஆரோக்கியமும் அதிகமாகுது இதெல்லாமே இதுல இருக்கு நம்ம இந்த ஜீரோ டிஸ்சார்ஜுங்கிற கான்செப்டை நீங்க பயன்படுத்துறதுல தான் நம்மளுடைய சாணக்கியத்தனம் இருக்கு இன்னும் கூட சொல்ல போனா ஸ்வச்ச் பாரத்துல இந்தியா கவர்மெண்டோட வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா இந்த டாய்லெட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே அது அதுல நிறைய போட்டிருக்காங்க ஆனா இதுவரையிலும் எந்த ஊடகமும் அதை பத்தி வெளியில பேசல இன்னும் கூட சொல்ல போனா அந்த மந்திரி மந்திரிகளும் கூட வந்து ரோட்ல நல்லா இருக்கிற ரோட்ல குப்பையை போட்டு கூட்டினாங்களே ஒழிய அந்த நம்மளுடைய குப்பையில இருந்து மறுசுழற்சி பண்ணி நம்மள பொருளை உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும் உரமா தயாரிச்சுக்க முடியும் கேஸா எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத வெளியில இதுவரையிலும் எந்த மந்திரியும் சொல்லல எந்த எம்எல்ஏ எம்பியும் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லவே கிடையாது ஆனா வந்து அரசாங்க திட்டத்துல இருக்கு ஆனா மக்களுக்கு அது போய் சேர்றது கிடையாது இது மாதிரிதான் பல திட்டங்கள் வந்து நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் வெளியே தெரியாது ரொம்ப மோசமான திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே வேகமா செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க மனிதர்களுக்கு ஆபத்து கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களை எல்லாம் வேகமா செய்வாங்க இந்த மாதிரி நல்ல திட்டங்களை செய்ய மாட்டாங்க சோ மத்தவங்களை குறை சொல்றதை விட்டுட்டு நம்மளுடைய குப்பைகளை முதல்ல நம்ம வந்து பக்குவமா பதப்படுத்த பதப்படுத்தி உரமா மாத்துறதுக்கும் எரிபொருளா மாத்துறதுக்கும் செய்யலாம் இன்னைக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை நிலத்தடித்த நீர் மட்டும் வெகுவா கீழே போயிருச்சு மழை மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி மட்டும் பண்றத விட அதோட சேர்ந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த மற்ற வேலைகளையும் செய்யும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விதத்துல நம்மளுக்கு உதவியா இருக்கும் ஆஹ் செஞ்சு பாருங்களே அதுக்கான ஆலோசனை கொடுக்கறக்கும் நாங்க தயாரா தான் இருக்கிறோம் செஞ்சு கொடுக்கறக்கும் தயாரா இருக்கிறோம் ஆனா எதையும் எங்களால இலவசமா செஞ்சு கொடுக்க முடியாது அதை தான் திரும்ப நான் சொல்றேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி அல்ல உங்களுக்கு நான் இலவசமா செஞ்சு தர்றதுக்கு ஏன்னா உங்கள் இலவசம் சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குங்க பின்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன பேக் இலவசம்னு சொல்லிட்டு அதையும் அந்த அந்த இலவசத்துக்கு உண்டான மதிப்பையும் பொருள்ல வச்சு கொடுக்கற கொடுத்து ஏமாத்துறதுக்கு நான் கார்பரேட் கம்பெனி நடத்தல ஒண்ணு இலவசமா எல்லாமே கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட ஓட்டை வாங்கி உங்ககிட்டயே காசையும் வாங்கி ஏமாத்துறதுக்கு நான் அரசாங்கமும் நான் நடத்தல நான் வந்து செய்யக்கூடிய வேலைக்கு உண்டான காசை வாங்கிட்டு வேலை செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண இந்திய குடிமகன் இயற்கைய மதிச்சு இயற்கைய கெடுக்காம பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் எதையும் நாங்க இலவசமா எல்லாம் நாங்க செய்யறது இல்லைங்க காசு வாங்கிட்டு தான் செஞ்சு தரோம் வாங்குற காசுக்கு நல்லபடியா செஞ்சு தரணுங்கிறதான் எங்களுடைய நோக்கமே ஒழிய சம்பாரிச்சு பெரிய கோட்டை கட்டணுங்க அதெல்லாம் எங்க ஐடியா கிடையாது காசு வரும் இன்னைக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு வரும் ஆனா வந்து இயற்கை கெடுத்துட்டோம்னா இயற்கையை அழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நாளைக்கு வாழ்றதுக்கோ இந்த உலகத்தில் வசிப்பதற்கோ சுவாசிப்பதற்கோ குடிப்பதற்கோ எதுவுமே இல்லாமல் போய்விடும் நாடு நல்லா இருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நம்மளே ரீசைக்கிள் பண்ணி பயன்படுத்தோம்னா மட்டும்தான் நம்ம நாடு நல்லா இருக்கும் பொருளாதாரத்துல வந்து விலைவாசி ஏறி போச்சுன்னெல்லாம் சொல்லி அரசியல்வாதிகள் ஏமாத்துறாங்க பட் விலைவாசி ஏறாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத நம்மளே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டோம்னா விலைவாசி ஏறாது ஏன்னா நீங்க வந்து பொருளை வெளியில இருந்து வாங்குறதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்கணும் நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க உழைப்போட முடிச்சு போயிடும் ஆச்சுங்களா ஆஹ் நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பழைய காலத்து மெத்தடு தான் திரும்பி ரீ என்ட்ரி ஆரம்பம் நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்டர் இந்த ஜல்லிக்கட்டு ஒரு போராட்டத்துக்கு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னால பண்ணிட்டு இருந்தது தான் சரி அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் அதுல இதுவும் கூட ஒரு முறையாக வரலாம் இதுதான் என்னுடைய கருத்து உம் எப்படி சொல்லணும்னா இந்த ஜீ ஜீரோ டிச்சார்ஜ் மழைநீர் சேகரிப்பு ஆஹ் அந்த மாதிரி ஆற்றல் சுழற்சி இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தேவைப்படுறவங்க தாராளமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனது வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ த்ரீ ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் காலத்தை வீணடிக்காதீங்க உண்மையானவே வந்து ஒரு நல்ல ஆக்கப்பூர்வமாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் உதவ தயார் செய்து கொடுக்கவும் தயார் மற்றபடி எங்களுடைய நேரத்தையும் கெடுத்து மற்றவங்களுக்கு பயனடைகிற எங்களோட வேலை செஞ்சு நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது உதவக்கூடிய வாய்ப்பையும் கெடுத்துடாதீங்க அதுதான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பல கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொழுதுபோக்குக்காக கூப்பிட்டு கொஞ்சம் சிரமப்படுத்துகிறாங்க அந்த